Την ώρα που ο ήλιο έδιε πάνω από το μεταλλείο τη καλαβασού, η Αμερικανή καλλιτέχνη Λάρα Σάλμον σε μια συμβολική performance σημάδεψε τα 19 μεταλλεία τη Κύπρου στην πλάτη τη. Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Λάρα συνδέεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο με την Κύπρο. Ο προπάπο τη ήταν διευθυντή τη Κυπριακή Εταιρεία Ορυχείων. Εκατόν χρόνια μετά, η Λάρα ήρθε στην Κύπρο και έγινε μάρτυρα τη οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε από τη λειτουργία των μεταλλείων. Σε μια πρώτη performance τον Οκτώβριο του 2021, διέσχισε την αλική Λάρνακα και προχώρησε σε μια συμβολική εξόριξη. Λίγο αργότερα, γύρισε ταινία μαζί με τη μητέρα τη στο Απλίκι και τον περασμένο Ιούλιο παρουσίασε μια δεύτερη performance στο Λο Άντζελε με μήνυμα Φυτέψτε δέντρα. Τώρα σφραγίζει τα 19 μεταλλεία στο σώμα τη. My partner Vanessa has traced the map of Cyprus onto my back and she's going to mark the 19 main mines on the island and then she is going to brand one of the mines onto my skin and then I'm going to invite the audience to brand the next 18. Well, I'm impressed with how many people were participate. I think it's some bravery to inflict pain on another. I didn't really feel the pain, I think, because the moment of the performance, it didn't. My body felt it, but I didn't register it. Yeah, I'm surprised that all 19 mines are now on my back. Ποιο είναι όμως το σκεπτικό της πίσω από μια τέτοια performance; Last year when I was in Cyprus, I went around and I saw a lot of the mines. And saw what damage they caused to the landscape. So it's acknowledgement for having, like, having my ancestors been part of what started the modern mining industry on Cyprus. I suffer from chronic pain in my body, and so there was a connection that I felt with the land that it's suffering. Ξέρει ότι μια performance δεν θα σώσει κάτι. Θέλει όμως να αφυπνίσει την κοινωνία. Even if you can fix the land, obviously it's going to take decades and it's probably not ever going to happen um, due to the level of like damage and the amount of work detoxification would take. But if I could do anything to bring some attention to that, um, I think Cyprus obviously already knows, but bring some more attention in the states and that would be amazing. Το έργο της παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «Εκμετάλλευση» που πραγματεύεται την ιστορία, τη μνήμη, αλλά και τον κοινωνικοπολιτισμικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της μετάλλευσης στην Κύπρο. Ό,τι θέλαμε να φέρουμε στην επιφάνεια, την πολύ πλούσια ιστορία της εξόρυξης ε, στην Κύπρο, ε, η οποία ξεχάστηκε τα τελευταία χρόνια. Ε, δηλαδή από τη στιγμή που έκλεισαν τα τελευταία μεταλλεία στη δεκαετία του 1970, ε, ο κόσμος άρχισε να ξεχνά αυτήν την πολύ πλούσια ιστορία του νησιού. Δέκα καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται από την Αμερική, την Μάλτα, την Ελλάδα και φυσικά από την Κύπρο. Η έκθεση που φιλοξενείται σε διάφορα σημεία της άλλοτε μεταλλευτικής κοινότητας της Καλαβασού θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.